ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫേമും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് കമ്പനി എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഇൻകം ഏൺഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് അവരുടെ ഇൻകം എത്രയാണ് എല്ലാ ചിലവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അല്പം കൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് പ്രോഫിറ്റ് എ കമ്പനി മേക്സ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടായ ആ ചിലവ് ഓക്കെ അത് വിറ്റാ കിട്ടുന്ന പൈസ ഇതിന് രണ്ട് ഇടയിലുള്ള ലാഭത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അതേപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് മാർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാലറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അന്നതത ചിലവുണ്ട് ഈ കസേരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ചിലവുകളും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ കുറച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റവന്യൂ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാം അതിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ചെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു ഈ ചെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാക്കാൻ ആൾ കൊടുത്ത വേജസ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തടികൾ അതേപോലെ പോളിഷ് ആണികൾ അങ്ങനെ ആ ചെയറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡിനകത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരത്തിൽ ഒരിക്കലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് വരത്തിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റവന്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റേഷ്യോ പഠിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ റേഷ്യോ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രം ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് സച്ച് ആസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആർ ഡിഡക്റ്റഡ് ടു അറി വെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്ന എക്സ്പെൻസുകളുണ്ടല്ലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ കുറേയധികം എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അമ്മ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ